இன்றைய செய்தியினுடைய தலைப்பு என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது த த்ரீ திங்ஸ் வி நீட் டு பில்ட் நாம் கட்டப்படுவதற்கு தேவையான மூன்று காரியங்கள் எரேமியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று நான்கு இஸ்ரேவேல் என்னும் கண்ணிகையே மறுபடியும் உன்னை கட்டுவிப்பேன் நீ கட்டப்படுவாய் மறுபடியும் நீ மேல வாத்தியத்தோடும் ஆடல் பாடல் செய்கிறவர்களின் கழிப்புள்ள கூட்டத்தோடும் புறப்படுவாய் அகைன் I will build you and you shall be rebuilt O virgin of Israel you shall again be adorned with your tambourines and shall go forth in the dances of those who rejoice பாருங்க ஆண்டவர் இஸ்ரவேலை கட்டி எழுப்புற காரியத்தை குறித்து இந்த இடத்துல தெளிவாய் பேசுகிறார் மறுபடியும் உன்னை கட்டுவிப்பேன் நீ ஆல்ரெடி இடிக்கப்பட்டுட்ட ஆனா நான் திரும்ப உன்னை கட்டுவிப்பேன் சோ இந்த வார்த்தை அவர் எனக்கு கொடுத்த பொழுது நான் மிகுந்த சந்தோஷப்பட்டேன் நீ கட்டப்படுவாய் மறுபடியும் உன்னை கட்டுவிப்பேன் நீ கட்டப்படுவாய் ரெண்டும் ஒண்ணு தானே ஏன் ரெண்டையும் சொல்லி நீ கட்டுவிப்பேன் ஆண்டவர் அதோட முடிச்சிடலாமே நீ கட்டப்படுவாய் நீ பார்ப்ப சில நேரங்கள்ல ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்கிற காரியங்கள் நாம் நாம் உணராமல் இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம் சில சமயம் ரொம்ப பிகைந்த ஸ்கிரீன்ல ஆண்டவர் செஞ்சுட்டு போயிருவார் பட் இந்த இடத்துல தெளிவா சொல்ல நான் உன்னை கட்டுவிப்பேன் நீ கட்டப்படுவாய் நீ திரும்ப எழும்புகிறத நீ பார்ப்ப உனக்கே தெரியும் இந்த நிலையில நான் இருந்தேன் இப்ப அப்படியே எல்லாம் தலகியில மாறிடுச்சு தேவன் நம்ம கட்டு கட்டுகிறாரு நாம கட்டப்பட போறோம் அதாவது தட் மீன்ஸ் நாம அதை பார்க்க போறோம் நம்முடைய லைஃப்ல அதை நம்ம ஃபீல் பண்ண போறோம் மறுபடியும் மேல வாத்தியத்தோடும் ஆடல் பாடல் செய்கிறவர்கள் கழிப்புள்ள கூட்டத்தோடும் புறப்படுவாய் உன்னுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து நான் உன்னை புறப்பட பண்ணுவேன் நீ சந்தோஷமாய் நான் கட்டுவித்த அந்த எருசிலேமுக்குள்ளே அந்த எல்லைகளுக்குள்ளே நீ ஆடல் பாடல் சத்தத்தோடு கழிப்புள்ள கூட்டத்தோடு நீ புறப்பட்டு வருவ ஆம் கத்தருக்கு பிரியமானவர்ல நம்முடைய சிறையிருப்பை திருப்பி முன்போல தேவன் கட்டுகிறவராய் இருக்கிறார் நான் யூதாவின் சிறையிருப்பையும் இஸ்ரவேலின் சிறையிருப்பையும் திருப்பி முன் இருந்தது போல அவர்களை கட்டுவித்து எட்டாவது வசனம் அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்த அவர்களுடைய எல்லா அக்கிரமங்களுக்கும் அவர்களை நீங்களாக்கி சுத்திகரித்து அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணின அவர்களுடைய எல்லா அக்கிரமங்களையும் மன்னிப்பேன் இந்த இடத்துல பாருங்க ஏழாவது வசனத்துல யூதாவின் சிறையிருப்பையும் திருப்புவேன் இஸ்ரேவேலின் சிறையிருப்பையும் திருப்புவேன் ஏன்னு சொன்னா அந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டு பிரிவா இருந்தது இஸ்ரேவேல் பத்து கோத்திரம் இஸ்ரேவேல் என்று சொல்லப்படுகிறது யூதாவும் பெண்ணியமீனு சேர்ந்த கோத்திரம் யூதா கோத்திரம் சொல்லப்படுது ஸோ இது ரெண்டுமே சிதறடிக்கப்பட்டுருச்சு இஸ்ரேவேல் முதலே சிதறடிக்கப்பட்டுருச்சு அடுத்ததாக யூதா கோத்திரம் சிதறடிக்கப்பட்டுருச்சு இப்ப இது ரெண்டையுமே நான் என்ன செய்வேன் முன் இருந்தது போல கட்டுவித்து தாவிதி நாட்கள்ல இருந்தது போல ஏன்னா அதற்கு பின்னாடி சாலமனுடைய காலத்துக்கு பின்னாடிதான் தேசம் பிரிகிறது பத்து கோத்திர இஸ்ரேவேல் என்றும் யூதாவும் பெண்ணியமீன் யூதா கோத்திர யூதா என்று சொல்லி பிரிகிறது ரெண்டா பிரிகிறது ஆனா கருத்தர் சொல்ல நான் இது ரெண்டையும் முன் இருந்தது போல கட்டுவிப்பேன் அவர்களுடைய குற்றங்களை அக்கிரமங்களை நான் மன்னிப்பேன் ஒருவேளை உங்களுடைய பாவத்தின் நிமித்தம் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் இடிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தேவன் சொல்றாரு அதை நான் மன்னிச்சு திரும்பவும் கட்டுவிப்பேன் அப்படி தேவன் மன்னிக்கிற தேவனா இருக்கிறார் அவர் கிருபையின் தேவனா இருக்கிறார் கத்தருக்கு பிரியமான தேவன் இந்த கடைசி நாட்கள்ல தன்னுடைய சபையை ரொம்ப வைராக்கியம் ரொம்ப வேகமா கட்டி எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கிற ஒருவேளை நான் தேவனுக்கு இப்படிப்பட்ட காரியத்தை நான் செஞ்சுட்டேன் தேவனுக்கு விரோதமா செஞ்சுட்டேன் ஆண்டவருடைய வசனத்தை மீறி நான் நடந்துட்டேன் அதனாலதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஓகே நான் இதை அப்படியே வாழ்ந்துட்டு போயிடுறேன் ஆண்டவர் சொல்ற இல்ல மறுபடியும் நான் உன்னை கட்டுவிப்பேன் மறுபடியும் உன்னை நான் கட்டுவிப்பேன் கடந்த வாரத்துல நம்ம பார்த்தோம் அந்த இளையகுமாரனை குறித்து அவன் தகப்பு நிடத்துல திரும்ப நான் போறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே ஆண்டவர் அவனை கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார் அவன் தகப்பன் வீட்டுக்கு போன உடனே அல்ல ஆனா தகப்பன் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தோன்னே தகப்பன் இவனுடைய பழைய வாழ்க்கை எந்த காரியத்தை குறிச்சு கேட்கவே இல்லை அவர் மனசார மன்னித்து திரும்பவும் அதே ஸ்தானத்தை தன் மகனுக்கு கொடுக்கிறார் கடந்த வாரத்துல இந்த செய்தி நம்ம தியானித்தோம் கருத்திற்கு பிரியமான உள்ள சோ இன்றைக்கு இறைமையா மூலமா கர்த்த திரும்ப அதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறாரு அக்கிரமங்களை குற்றங்களை மீறுதல்களை எல்லாம் மன்னித்து அதெல்லாம் நீங்களாக்கி உன்னை நான் சுத்திகரிச்சு முன் இருந்தது போல நான் உன்ன செய்யறேன் உன்னை கட்டு வைக்கிறேன் உன்னை கட்டு வைக்கிறேன் அப்ப கருத்துல இன்னைக்கு நீங்க அந்த இளையகுமாரனை போல திரும்புங்க 
அவர்களே நீங்க செய்த தவறு நிமித்தம் நீங்க செய்த பாவத்தின் நிமித்தம் நீங்க வார்த்தைய வசனங்களை மீறி நடந்தது நிமித்தம் ஒரு வேலை நீங்க இடிக்கப்பட்டிருந்தா தேவன் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறார் கத்தருக்கு பிரியமான அவர் உங்களை திரும்பவும் கட்டி எழுப்ப ஆசைப்படுறாரு உங்களை இடிக்கப்பட்ட நிலையிலே விடுவதற்கு அவர் விரும்பல அவர் கிருபையின் தேவன் திரும்ப ஒரு சான்ஸ் நமக்கு கொடுக்கிறார் கடைசி காலத்தில் ஒரு ஒரு லாஸ்ட் சான்ஸ் நமக்கு கொடுக்கிறார் நாம் தேவனிடத்தில் திரும்புவோம் முதலே சொன்னது போல நாம் கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் மூன்று முக்கியமான காரியங்களை நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் என்று சொல்லி முதலாவது காரியம் நீங்களும் நானும் கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவையான முதல் காரியம் என்ன என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது எபிரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் எபிரேயர் பதினொன்று எட்டாவது வசனம் விஸ்வாசத்தினாலே ஆபரகாம் தான் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட பொழுது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான் விசுவாசத்தினாலே அவன் வாக்கு தத்துவம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே பரதேசியை போல சஞ்சரித்து அந்த வாக்கு தத்துவத்திற்கு உடன் சுதந்திரராகிய ஈசா போடும் யாக்கோ போடும் கூடாரங்களிலே குடியிருந்தான் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் ஆபிரகாம் அழைக்கப்பட்ட பொழுது எப்படி அவர் புறப்பட்டு போனாரா விசுவாசத்தினாலே ஏன் என்று சொன்னால் இந்த ஆபிரகாமுக்கு இந்த எகோவா தேவன் யார் என்று சொல்லி தெரியாது அவன் வேறு விதமான கலாச்சாரத்தின் பின்னணியத்தில் இருந்து வந்தவன் இதற்கு முன்பாக தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டதில்ல தேவன் யார் என்று சொல்லி தெரியாது இந்த தேவனுக்கு எந்த விதமான உருவமோ பிக்சரோ எதுவுமே இல்லை ஆனா தேவனுடைய சத்தம் கேட்கிறது நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் பெரிய ஜாதியாக்குவேன் பெரிய ஜாதியாக்குவேன் நீ ஆசிர்வாதமா இருப்பாய் உன்னை நான் ஆசிர்வதிப்பேன் உன் ஆசிர்வதிக்கிறோம் நான் ஆசிர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறோம் நான் சபிப்பேன் நினைச்சு பாருங்க கத்தருக்கு பிரியமான முன்பின் அறியாத ஒரு காரியம் ஒரு குழப்பத்தின் மத்தியில இருந்து புறப்பட்டு வராங்க இப்ப இவங்களுக்குள்ளே என்ன என்ன நடக்குது எது உண்மை எது போய் தெரியல ஆனால் ஒரு சத்தம் கேட்குது ஒரு அழைப்பு வருது விசுவாசத்தினாலே அபரகம் என்ன செய்தார விசுவாசத்தினாலே கீழ்ப்படிந்து என்ன செய்தாரா புறப்பட்டு போனார் எப்பிரையர் பதினொன்று ஒன்று சொல்கிறது விசுவாசமானது நம்பப்படுகிற நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாய் இருக்கிறது Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Number of people who are living in the world, the one who is living in the world. Then I am going to go to a new world. I am not going to go to a new world. I am not going to go to a new world. But I am going to go to a new world. I am going to go to a new world. I am going to go to a new world. அவர் விசுவாசித்து கீழ்ப்படிந்தார் என்று சொல்லி நம்ம வாசிச்சோம் பனிரெண்டு ஒன்று அதுதான் சொல்லுகிறது ஆதியாக பனிரெண்டு ஒன்று கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ அபிரகமுக்கு வந்து அழைப்பது தான் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கிறேன் பெருகப்பன்ற அதெல்லாம் சொல்றாரு ஆனா அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பு என்ன நீ ஃபர்ஸ்ட் உன் தகப்பன் விட்டு நீ இருக்கிற எல்லைகள்லாம் விட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கிற ஒரு எல்லைக்கு போ அப்படிங்கிறாரு ஆனால் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போகணும்னு ஆபிரகாமுக்கு கத்தர் சொல்லவே இல்லை ஆனால் ஆபிரகாம் விசுவாசத்தோடு புறப்படுறாரு கத்தர் பிரியமானவர்ல இந்த விசுவாசம் தான் கீழ்ப்படுதலை கொண்டு வருகிறது நிறைய நேரம் நம்மளால கீழ்ப்படியாம போகிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா நமக்குள்ள விசுவாசம் இல்லை இது எப்படிங்க நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கீழ்ப்படிய மாட்டோம் கண்டிப்பா இது நடக்கும் அப்படின்னா என்ன காரியம் தாண்டவர் செய்ய சொல்ற நம்ம என்ன செய்வோம் கீழ்ப்படிவோம் ஒரு டாக்டர்ட்டே நீங்க போறீங்க அப்ப டாக்டர் சொல்ற இப்படிப்பட்ட காரியம்லாம் உங்களுக்கு இருக்குப்பா என்னென்ன வியாதி எல்லாம் உன் சரீரத்துல இருக்கு பிளட் ரிப்போர்ட் இப்படி சொல்லுது இந்த டெஸ்ட் இப்படி சொல்லுது அதனால நீ மாத்திரையை ஒழுங்கா சாப்பிடு அப்படின்னா அந்த டாக்டரை நம்ம நம்புறோம் அவர் சொல்றத நம்ம நம்புறோம் ஆமா இந்த டாக்டர் சொல்றது உண்மை இந்த வியாதி எல்லாம் எனக்கு இருக்குது அது எப்படி எனக்கு இந்த வியாதியில எங்க அப்பாக்கு அதெல்லாம் இல்லையே என் சந்ததியில யாருக்குமே இல்லை என் பிள்ளைக்கு இல்லை எனக்கு மட்டும் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்காது அப்படின்னு நம்ம அதை நம்பல அப்படின்னா டாக்டர் சொல்ற எதையுமே கேட்க மாட்டோம் அதே போலதான் 
தேவன் என்னை கட்டுவிப்பார் என்று சொல்லி நீங்க நம்பணும் நீங்க விசுவாசிக்கணும் அது உங்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம் அது உங்களால நம்ப முடியாததா இருக்கலாம் இதற்கு முன்பாக சில தோல்விகள் உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் சில ஏமாற்றங்கள் வந்திருக்கலாம் ஆனால் அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த வாக்குதத்தை இது மாதிரி நிறைய நான் கேட்டேன் ஒன்றும் நடக்கல அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸுக்காக ஆண்டவர் சொல்கிற காரியங்களை உங்களால் கீழ்படிய முடியாது அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்துன்னு விசுவாசத்தை வச்சேன் நீங்கள் கட்டி எழுப்பப்படணும் அப்படின்னா முதலாவது உங்களுக்கு ஒரு விசுவாசம் வேணும் சிதறடிக்கப்பட்ட யூத ஜனங்கள் நிறைய பேருக்குள்ள அந்த விசுவாசம் இல்ல அவர்கள் அடிமையாக செல்லப்பட்ட இடத்தினுடைய அந்த கலாச்சாரங்களை அவங்க பின்பற்ற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்களுடைய ஆசரிப்பு முறைமைகளை அவங்க பின்பற்ற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதனாலதான் கர்த்தர் எழுப்புறாரு ஏசையாவை எழுப்புறாரு இறைமையாவை எழுப்புறாரு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் செஞ்சதுனாலதான் நீ சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு அடிமைத்தனத்துல இருக்கிற ஆனா ஆண்டவர் உன்னை திரும்ப கொண்டு வருவேன்னு சொல்றாரு உன்னை மீட்டுக் கொள்வேன்னு சொல்றாரு அதை விசுவாசி விசுவாசி தாண்டவருக்கு கீழ்படி தானியல் சாத்ராக் மேஷா காபேத் நேகோ விசுவாசித்தார்கள் தேவனுக்கு கீழ்படிந்தார்கள் நெஹேமியா விசுவாசித்தார் கீழ்படிந்தார் எஸ்ரா விசுவாசித்தார் கீழ்படிந்தார் கத்தர் பிரிமான உள்ள இன்றைக்கு கட்டப்படுவாய் கீர்த்தி புகழ்ச்சியுமாய் வைக்கப்படுவாய் என்ற வாக்குத்தத்தம் உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறது ஆனால் அதை உன்னால விசுவாசிக்க முடியுதா கத்தர் பிரிமான உள்ள நிறைய நேரம் வாக்குத்தங்கள் தேவ வசனங்கள் அல்லது ப்ராஃபசிஸ் வரும்போது நம்ம சந்தோஷப்படுறோம் ஆஹா கர்த்தர் என்னோடு பேசிட்டாரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டவர் எனக்கு இந்த ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துட்டாரு நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில தான் இருந்தேன் கர்த்தர் இன்னைக்கு என்னோடு பேசி இருக்கிறார் எனக்காகவே இந்த செய்தி கொடுக்கப்பட்டது எனக்காகவே இந்த வார்த்தை வைத்தது சந்தோஷப்படுறோம் உணர்ச்சி வசப்படுறோம் பூரிப்பாடுகிறோம் நல்லது ஆனா இன்னைக்கு அவங்கள பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிற இந்த வார்த்தைகளை உங்களால் விசுவாசிக்க முடியுதா இந்த வார்த்தைகள் உங்களால் நம்ப முடியுதா விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் கத்தருக்கு பிரியமானவர்கள் இப்படியில தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் விசுவாசம் இல்லைன்னா ஆண்டவர் ஆண்டவருக்கு உன்னால பிரியமா இருக்க முடியாது ஏன்னு சொன்னா இந்த விசுவாசம் தான் எல்லாவற்றிற்கும் அஸ்திபாரமா இருக்கிறது ஆதாம் ஏவாள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு ஆண்டவர் சொன்னார் அப்பா நீ ஆண்டுகோள் நீ எல்லாவற்றையும் ஆண்டுகோள் நீ பூமியை நிரப்பு பலுகி பெருகு அப்படின்னாரு ஆனா பிசாசு வந்து என்ன சொன்னா நீ இன்னும் அடிமைத்தனத்துல இருக்கிற இந்த பழத்தை நீ சாப்பிட்டுட்ட அப்படின்னா நீனும் தேவனை போல ஆயிடலாம் உனக்கு யார் தயவும் தேவையில்லை நீ நன்மை தீமை அறிஞ்சுப்ப நீ தேவனை போல மாறிடுவ இத புசி பிசாசனுடைய நோக்கம் அதான் ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்ல நீ ஆண்டு கொள்ளுங்கள்னு சொல்லிட்டாரு அது ஏன் ஒன்னு இருபத்தி ஆறு அப்ப பூமி யார் கையில தான் இருக்குது ஆதாம் ஏவாள் கையில தான் இருக்குது ஆளுகை யார்கிட்ட கொடுத்துருக்கிறாரு ஆதாம் கிட்ட தான் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் பிசாசி இவர்களை எளிதா வஞ்சித்தான் எப்படி வஞ்சிக்க முடிஞ்சிச்சு அவனால ஏன் அவர்கள் கீழ்ப்படியல தேவன் சொன்னத அவர்கள் விசுவாசிக்கல தேவனை விசுவாசிக்க முடியாதபடினாலே தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்க முடியாதபடினாலே அவர்கள் கீழ்படியல கத்திற்கு பிரியமானவில் இன்றைக்கு நாம் கட்டி எழுப்பப்படுகிறோம் என்று சொல்ற அந்த வசனம் நமக்கு சந்தோஷமா இருக்குது ஆனா அதை விசுவாசிக்கல அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்க்காக ஆண்டவர் சொல்ற எந்த காரியத்திற்கும் நம்மளால கீழ்படிய முடியாது இதே மாதிரி போலியான வேற காரியங்களை ஆண்டவர் சாரி பிசாசு காண்பித்து நம்ம ஏமாற்றி விடுவான் ஆல்ரெடி ஆளுகையில் இருக்கிற ஒன்று போயிட்டு இதை நீ செஞ்சாதான் உன்னால் ஆள முடியும் இதை நீ செஞ்சாதான் நீ ஞானவானாய் மாறுவ ஆனா ஆல்ரெடி அவன் ஞானவானா இருக்கிறான் எல்லா விலங்குகளுக்கு அவன் தான் பெயரிடுறான் நிலத்தை பண்படுத்துறான் எல்லா ஞானம் எல்லா எபிலிட்டி பலன் ஸ்ட்ரென்த் விஸ்டம் எல்லாம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுருந்துச்சு ஆனா பிசாசு வந்து சொன்னா இல்லை அப்ப அது ஏன் அவன் காது கொடுத்து கேட்டானா அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லை விசுவாசம் ஒருவேளை விசுவாசம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கலைஞிருக்க மாட்டான் ஆனால் அதே பிசாசு ஏசு கிருஷ்ணனிடத்தில் வந்த பொழுது அவர் பிதாவின் மேலே தான் யார் தான் அழைப்பெண்ணை தான் அபிஷேகனை எல்லாவற்றின் மேலே அவர் விசுவாசம் உடையவராக இருந்தார் 
அதனால தான் அவனை அவனை அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் இன்னைக்கு பல நேரம் நம்மளால பிசாச அட்டாக் பண்ண முடியாம இருக்கிறதுக்கு என்ன தெரியுமா ரீசன் நமக்குள்ள ஃபெய்த் இல்ல நம்ம சொல்றோம் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் நம்புறேன் ஆனா அந்த தாக்குதல் வரும் பொழுது நம்ம பின்வாங்கி போறோம் அல்லது விழுந்து போறோம் விசுவாசிக்க முடியல ரீசன் என்ன தெரியுமா ஃபெய்த்ல நம்ம ஜீரோ பார்க்கணும் லாபிரகாம் பாருங்க தேவன் அழைத்த பொழுது அவன் எப்படி பண்ணான் சுதந்திரமாய் பிறப்போகிற இடத்திற்கு அவன் கீழ்ப்படிந்து எங்க போறன்னு தெரியாம புறப்பட்டு போனான் ஆதியகம் பனிரெண்டு ஆறு ஏழுல நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆபிராம் அந்த தேசத்தில் சுற்றி திரிந்து சீகேம் என்னும் இடத்திற்கு சமீபமான மோரே என்னும் சமபூமி மட்டும் வந்தான் கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை கொடுப்பேன் என்றார் புறப்பட்டு வந்துட்டான் அப்படியே சுற்றி திரியிறான் அதான் வசனம் போட்டிருக்குது அப்படியே சுற்றி திரியும் போது அந்த சீகேங்கிற எல்லைக்கு வரும் பொழுது கர்த்தர் தரிசனம் ஆகிறார் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நிறைய நேரம் கர்ச்சர் நமக்கு அந்த அவுட் புட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம விரும்புறோம் நீ தனிநபர்களை குடும்பத்தா சபை எடுத்து கட்டுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆண்டவர் அப்ப இதெல்லாம் எப்படி நடக்க போது எனக்கு ஒரு அவுட் புட் கொடுங்க இல்ல அப்படின்னா நான் இந்த விஷயத்தின் மூலமா இதெல்லாம் செய்யறேன் எனக்கு எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன என்ன பிளஸ் பண்ணுங்க எனக்கு இதெல்லாம் கொடுங்க எனக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் வேணும் எழுதி வச்சு நான் நிறைய ஜெபிச்சிருக்கேன் போராடி இருக்கேன் கத்தருக்கு பிரியமான உள்ள ஆனா நிறைய விஷயங்கள் என் வாழ்க்கையில நான் பெற்றுக்கொள்ளவே இல்லை இன்னும் ஏன் தெரியுமா தேவன் வைத்த அந்த இலைகளுக்குள்ள நான் வரணும் அந்த காலம் கனியணும் அந்த என்ன டைம்ல ஆண்டோர் இதெல்லாம் வச்சிருக்கிறாரு இதெல்லாம் புரியணும் அதற்கு அப்புறம் தான் ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில செயல்பட ஆரம்பிப்பார் அந்த தரிசனம் எனக்கு வந்தோடனே ஆண்டவர் எனக்குள்ள துவக்கத்தை கொடுத்துட்டார் அந்த தரிசனத்தை நோக்கி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்னை மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அதுக்கு எனக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாவற்றையும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் எது தேவையில்லை அதை என் வாழ்க்கையில இருந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் பட் நான் செய்ய வேண்டியது நான் என்ன அவரை விசுவாசிக்கணும் தேவன் எனக்கு இதை சொல்லிட்டாரு இதை செய்ய போற அவர் 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 செய்ய அவர் செயல்படட்டும் சொல்லி நான் விசுவாசமா நிக்க கற்றுக்கொள்ளணும் அப்ரஹாம் புறப்பட்டு வர்றார் அவருக்கு தெரியல அன்றவர் நான் எங்க போட்டு சொல்லுங்க இங்க போட்டுமா இங்க போட்டுமா இல்ல அவர் பாட்டுக்கு சுற்றி தெரிஞ்சு வந்துகிட்டே இருக்கிறாரு சிகேமுக்கு வந்தோன்னு கர்த்தர் சொல்றாரு அப்பா இந்த எல்லையை தான் நான் உனக்கு கொடுக்க போகிறேன் உடனே கர்த்தருக்கு பலிபீட்டத்தை கட்டி ஆபிரகம் என்ன செய்தாரா பலி பலி செலுத்தினார் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் கதர் பிரியமான உள்ள விசுவாசம் என்றால் என்ன தெரியுமா உனக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே இருக்காது ஜீரோவா இருக்கும் ஆனா நம்பி நீ போனோம் ஸோ இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவன் உங்களுக்கு சொல்ற காரியத்தை நம்பி நீங்க செயல்படுங்க ஊழியம் மட்டும் இல்லை எந்த காரியமா இருந்தாலும் விசுவாசத்தோடு செயல்படுங்க தேவன் வளர்ச்சியை கொடுப்பார் ஒரே நாள் எல்லாம் வந்து கொட்டிடாது நம்ம சினிமாவில் பார்ப்போம் ஒரு பாட்டு துவங்க அந்த பாட்டு முடிகிறதுக்குள்ள அவர் பெரிய பணக்காரனாக மாறிடுவார் நிறைய நேரம் நம்ம அப்படி தான் நினைக்கிறோம் என்ன மாறலையே என்ன ஆண்டவர் சொன்னார நடக்கலையே ஆண்டவர் சொல்லிட்டார்ல நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார் விசுவாசம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எனக்கும் அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் வேணும் கத்திரிக்கு பிரியமானவர்ல நம் கட்டி எழுப்பப்படணும் அப்படின்னா நம் முழப்பிக்கப்படணும் கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாய் வைக்கப்படணும் அப்படின்னா நம் மறுபடியும் கட்டப்படணும் அப்படின்னா விசுவாசத்தோடு திரும்ப அந்த இளைய குமாரனுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருந்துச்சு ஒருவேளை அப்பா பிள்ளையா ஏத்துக்கலாம் கூட ஒரு வேலைக்காரனை கண்டிப்பா வச்சுப்பாரு அவனுடைய விசுவாசம் கொஞ்சம் விசுவாசம் சின்ன விசுவாசம் ஆண்டவர் சொல்றாரு கடுகள விசுவாசம் அப்படிங்கிறாரு இல்ல அது மாதிரி அந்த இளைய குமார் நினைச்சான் ஒரு வேலைக்காரனாவது எங்க அப்பா என்ன ஏத்துப்பாரு ஆனா அந்த கடுகளவு விசுவாசம் அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் கொண்டு வந்து பிள்ளையாவே தகப்பன் ஏற்றுக்கிட்டாரு ஒருவேளை அந்த விசுவாசம் அவனுக்கு இல்லாம இருந்துருந்துச்சு அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த பண்ணிகள் கூடவே வாழ்ந்தவன் செத்து போயிருப்பான் ஆனா அந்த சின்ன விசுவாசம் அவன் இழந்து போனதை மறுபடியும் அவனுக்கு கொடுத்துச்சு இன்னைக்கு உங்களுக்குள்ள இந்த சின்ன விசுவாசம் நான் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன் நான் பண்ண தப்புனாலதான் இழந்தேன் என்னுடைய மிஸ்டேக் தான் ஆனா இப்ப ஆண்டவர் எனக்கு கட்டும்படி ஒரு அழைப்பை கொடுக்குறாரு நான் இயேசுவ விசுவாசிக்கிறேன் அவர் என்ன திரும்ப கட்டி எழுப்புவார் அவர் என்ன திரும்ப கட்டி எழுப்புவார் என் தேவ சின்னமே கத்திர விசுவாசிப்பீங்களா கத்திர நம்புவீங்களா முதலாவது நம்முடைய தேவை விசுவாசம் அடுத்த காரியம் நீங்களும் நானும் 
காட்டப்படணும் அப்படின்னா கட்டுவிக்கப்படணும் அப்படின்னா ரெண்டாவது நமக்கு தேவையான காரியம் எபிரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் பத்தாவது வசனம் எபிரேயர் ஒன்பது பதினொன்று ஒன்பது பத்து விசுவாசத்தினாலே அவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே பரதேசியை போல சஞ்சரித்து அந்த வாக்கு தத்துவத்திற்கு உடன் சுதந்திரராகிய ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் கூடாரங்களில் கூடியிருந்தான் ஏனெனில் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான் கத்தருடைய வார்த்தை எவ்வளவு தெளிவா எழுது ஆபிரகாம் விசுவாசத்துல புறப்பட்டு வந்துட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டாரு த பவர்ஃபுல் ஸ்டெப் முத அடி எடுத்து வச்சுட்டாரு அடுத்த ரெண்டாவது அடி என்ன காத்துரு வெயிட் பண்ண ஆண்டு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு சொல்லிட்டாரு சீக்கியமுக்கு வந்தோம் இதுதான் உனக்கு கொடுக்க போறேன் காமிச்சிட்டாரு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓ அப்படின்ட்டு உடனே எல்லாம் நடந்துருச்சு அடுத்து அப்படி இப்படி இல்ல அஸ்திபாரமுள்ள நகரங்களுக்காக நகரத்துக்காக அவன் காத்திருந்தான் கத்திரி பிரியமான உள்ள உண்மை என்ன தெரியுமா ஆபிரகாம் காண்ட ஒரு சொல்லரு உனக்கு பின்வரும் சந்ததி நாலாம் தலைமுறை தான் அவங்க எகிப்துக்கு போயிட்டு அடிமையா இருந்துட்டு திரும்ப வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள நான் என்ன செய்வேன் தேசமா உயர்த்துவேன் ஆபிரகாம் ஆபிரகாமுக்கு பின்னாடி ஈசாக்கு ஈசாக்குடைய ரெண்டு பிள்ளைகள்ல ஏசா யாக்கோப் அதுல யாக்கோப்பை கத்த தெரிந்து கொள்ளுற அந்த யாக்கோப்புக்கு பனிரெண்டு பிள்ளைகள் இந்த பனிரெண்டு பிள்ளைகள் பனிரெண்டு கோத்திரமா மாறி எகிப்துக்கு போய் அங்கே அடிமைத்தனத்துல இருந்து நானூற்றி முப்பது வருஷம் கழிச்சு திரும்ப வர்றாங்க அப்பதான் அஸ்திபாரம் உள்ள நகரங்கள் அஸ்திபாரம் உள்ள நகரத்துக்கு வர்றாங்க கட்டி எழுப்புறாங்க அந்த ப்ராசஸ் எவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் ஆனா அபிரகாம் வெயிட் பண்ணார் காத்திருந்தார் ஓகே கிடைச்சிருச்சு வாங்க எல்லாம் பண்ணலாம் கட்டி இல்லை அதை பண்ணல இல்ல அவசரப்படல கத்திரிக்கு பெரிய மனோல ஒரு விசுவாசனுடைய வாழ்க்கையில விசுவாசம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு முக்கியம் ஆண்டவர் செயல்படுகிறதற்காக காத்திருக்கிறானுவோ இன்னைக்கு நிறைய நேரம் ஆண்டவர் என்ன கட்ட போறான்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஆண்டவருக்காக காத்திருக்காம இவங்களே போய் என்ன செஞ்சிருவாங்க இஷ்டத்துக்கு இவங்களுடைய விருப்பத்திற்கு இவங்களுடைய என்ன சொல்றது மைண்ட் செட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி அதை பண்ற இதை பண்ற அப்படி பண்ற இப்படி பண்ணுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டு ஆண்டவர் சொன்னார் ஒண்ணுமே செய்யலன்ட்டு ஆண்டவர் மேல பழிய போட்டுரும் எனக்கு நிறைய நேரம் நம்ம ஏன் பெற்ற வாக்கு தத்தை அனுபவிக்க முடியல காரணம் ஆண்டவருக்கு முந்துகிட்டு நம்ம போய் செயல்பட்டுறோம் ஆண்டவர் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் செயல்பட்டுறோம் மோசை பாருங்க ஆண்டவர் மீட்புக்காக தான் அவனை உருவாக்குறாரு ஆனா ஆண்டவர் செயல்படுறதுக்கு முன்னாடி முந்தி இவன் போய் என்ன செஞ்சிடறான் ஒரு எகிப்தியனை கொலை செஞ்சு போட்டுறான் அடுத்த நாள் இது ரெண்டு யூதர்களுக்குள்ள பிரச்சனை வரும் பொழுது ரெண்டு எபிரியருக்குள்ள பிரச்சனை வரும் பொழுது இவன் போய் சமாதானம் பண்ண போறான் அப்ப சொல்றான் அவனை கொண்டது மாதிரி எங்களையும் கொள்ளான்னு பாக்குறியா பயந்து நடுங்கி ஓடுறான் வளர்ந்துறதுக்கு கூட போறான் நாற்பது வருஷம் கிடக்குறான் வளர்ந்துறதுல காரணம் என்ன முந்தி செயல்படுறது முந்திரி கொட்டை அப்படின்னு சொல்லுவான் நிறைய நேரம் பேதருடைய வாழ்க்கையில நம்ம பாக்குறோம் பேதரு சொல்ல இல்ல அண்ணர் இவங்க எல்லாம் அவங்க அவங்க உம்ம விட்டு போனால் நான் கடைசி வரைக்கும் உங்க உங்க கூட தான் நிப்பேன் ஆண்டவர் நிறைய காரியத்தை சொல்லியிருக்க நமக்கு நிறைய வெளிப்பாடு வந்திருக்கு நம்ம பெருசா செய்ய போறோம் இல்ல பேதுருவை வெயிட் பண்ண உன்னை சோதிக்கும்படி பிசா செய்யற இடத்துல உத்தரவு கேட்டிருக்கிறான் உனக்காக நான் வேண்டுதல் செய்யறேன் இல்ல ஆண்டவர இல்ல ஆண்டவர சொல்லி கொஞ்ச நாள்லே அதே பேதுர ஆண்டவரை மறுதளிக்கிறான் சபிக்கிறான் காரணம் என்ன அந்த காத்திருக்க முடியாத தன்மை வெயிட் பண்ண முடியாத தன்மை நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இந்த வெயிட்டிங் ஒரு <laughs> ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா அதை தாண்டி போயிடுச்சு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு ஓ மேலே ஒரு நிமிஷம் போனால் கூட அந்த பில்குரிய அமௌண்ட்டை நீங்கள் எங்களுக்கு தர வேண்டாம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு நாங்கள் டெலிவரி பண்ணிடுவோம் ஃபுட்டே இன்றைக்கி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு தான் ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஒரு நிமிஷத்தில் சமைக்கிற சாப்பாடு உலகம் இன்றைக்கி ஃபாஸ்ட்டாக தான் போயிட்டுருக்கு காரு ஃபாஸ்ட்டு பைக்கு ஃபாஸ்ட்டு எல்லாம் ஃபாஸ்ட்
இன்னைக்கு நமக்கு வெயிட் பண்ற அந்த ஒரு என்ன சொல்றது அந்த மனநிலை இன்னைக்கு கிடையாது இந்த சிக்னல் எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன் நானே அந்த தப்ப பண்ணிருக்கிறேன் நிறைய நேரம் பாப்பா கூட சொல்லுவா அந்த ரெட்டு மாறவே இல்லை ஏன் டாடா எடுக்கிறேன் அந்த நம்பர் டைமிங் முடிய போது நமக்கு தெரியும் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு ஒரு நாலு அஞ்சு சாரி அஞ்சு நாலு மூணு இப்படி வரும்போது டக்குன்னு வண்டியை கேர் போட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணிடுறது பாப்பா சொல்லுவா டாடி இன்னும் க்ரீனே வரல ஏன் மாறுறீங்க ஏன் மூவ் பண்ணுறீங்க க்ரீன் வந்தோடனே மூவ் பண்ணுங்க டேடி அந்த அவசரம் சம்டைம்ஸ் ஸ்கூலுக்கு லேட் ஆயிரும் கிளம்புறதுக்கு பாப்பா அவசரமாக போவோம் கரெக்டாக அப்போ இன்னு பார்த்தா சிக்னலில் எழுபது காமிக்கும் என்னடா இது எழுபது குறைஞ்சி எப்போ ஜீரோக்கு மாறுறது க்ரீன் எப்போ மாறுறது அதனால அந்த அஞ்சு பத்து அப்படியே இப்போ அஞ்சு நாலு மூணுன்னு வரும்போது டக்குன்னு வண்டி எடுத்து விட்டுறது அவசரம் அவசரம் வெயிட் பண்ண முடியல நம்மளால எங்கேயுமே வெயிட் பண்ண முடியல கத்தருடைய விஷயத்துல நிறைய நேரம் நம்ம அவசரப்படுறோம் நிறைய நேரம் நம்ம அவசரப்படுறோம் தேவன் தாவிதா ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணிட்டாரு ஆனா பல ஆண்டுகள் அவனை காத்திருக்க வைத்தார் தாவிது பாருங்க எந்த இடத்துலயும் போய் எடுத்துக்கவே இல்ல தேவன் என்ன அனாய் பண்ணிருக்கிறாரு தேவன் என்ன சிங்காசனத்துல உட்காரட்டும் உட்கார வைக்கட்டும் நான் வெயிட் பண்றேன் நான் சவுல கொன்றுட்டு நான் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேணும்னு நான் அவசரப்பட மாட்டேன் ஏன்னா அவர் யாரு சவுல் யாரு தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார் இப்ப அவர்கிட்ட தேவன் இல்ல தேவன் அதற்கு பல என்ன அபிஷேகம் பட்டார் ஓகே பட் இன்னும் அந்த சவுல ஆண்டவர் அந்த இடத்துல இருந்து விளக்கல அவர் விளக்கி என்னை கொண்டு போய் உட்கார உட்கார வைக்கிற வரைக்கும் நான் காத்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு பிரச்சனையே இங்குதான் நமக்கு வாக்குத்தத்து வந்துருச்சு நடக்கல இந்த மாசம் ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த மாசமே முடிய போதே இன்னும் ஒண்ணுமே நான் பார்க்கலையே இன்னும் ஒண்ணுமே மாறலையே ஏன் நடக்கல கத்திரிக்கு பிரியமானவர்களே ஒரு டாக்டரை பார்க்க நம்ம போறோம் சம்டைம்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறோம் சில இதில் டோக்கன் இருக்கும் போய் ஒரு மணி நேரம் ஆனாலும் நம்ம வெயிட் பண்ணுறோம் ஏன்னா நல்ல டாக்டர் இவரை விட்டால் வேற நல்லா பார்க்க மாட்டாங்க ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு போயிடுவோம் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை அந்த டாக்டரை விட ரொம்ப வல்லமை உள்ளது அந்த வார்த்தையை என் வாழ்க்கையில் கிரியேட் செய்கிறதுக்கு நான் வெயிட் பண்ண மாட்டேங்கிறேன் ஏன் நடக்கல உடனே அங்கே போகிறது இப்படி ஒரு வார்த்தை வந்து நடக்கல அப்படி அதெல்லாம் இல்லைன்னு அவர் வேற ஒன்று சொல்லுவார் அங்கேயே பார்த்து அங்கே நடக்கலன்னு இன்னொருத்தர் இப்படியே சுத்த வேண்டியது வார்த்தை யாருடைய வார்த்தை அப்ப இந்த வார்த்தை யாருடைய வார்த்தை ஆண்டருடைய வார்த்தை அப்ப ஆண்டருடைய வார்த்தை அப்படின்னா கண்டிப்பா என் வாழ்க்கையில் அது நிறைவேறும் நான் வெயிட் பண்றேன் நான் பொறுமையா காத்திருக்கிறேன் ரெண்டாவது இந்த வெயிட் அப்படிங்கிற இந்த அனுபவம் இந்த வெயிட் அப்படிங்கிற இந்த காரியத்துடைய இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவரோடு இணைஞ்சுக்கிறது ஆண்டவரோடு கனெக்ட் ஆகிறது விசுவாசிக்கிறவன் தேவனுக்காக காத்திருந்து அவரோடு இணைஞ்சு கொள்வான் ஆப்ரஹாம் காத்திருந்தார் அஸ்திபாரம் உள்ள நகரத்திற்காக காத்திருந்தார் இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை கட்டி எழுப்பப்போறேன்னு சொல்லிட்டாரா கட்டி எழுப்பப்போறேன்னு சொல்லிட்டாரா வெயிட் பண்ணுங்க காத்துருங்க ஒரு வீடு நம்ம கட்ட போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம கையில என்ன பண்ணுவோம் அந்த இன்ஜினியர்கிட்ட போய் பிளானை வாங்குவோம் ஸோ அந்த இன்ஜினியர்கிட்ட போய் நம்ம சொல்லுவோம் எனக்கு இத்தனை ரூம் வேணும் பெட்ரூம் இவ்வளோ பெருசு இருக்கணும் ஹால் இவ்வளோ பெருசு இருக்கணும் கிச்சன் இவ்வளோ பெருசு இருக்கணும் மாடி இந்த மாதிரி இருக்கணும் முன்னாடி போர்ட்டிக்கோ இப்படி நிறைய பிளான்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவர் ஒரு அவுட் லைன் வரைவார் இந்த வீடு இப்படி வரப்போகுது இந்த இடத்துல ஹால் இருக்கும் இங்கே ரூம் இருக்கும் இன்னொரு ரூம் இங்கே வரும் கிச்சன் இங்கே வச்சுக்கலாம் ஹாலில் இவ்வளோ நீளம் போட போகிறேன் மாடி இவ்வளோ இப்படி நிறைய பிளான் பண்ணி அவர் நமக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுப்பார் அதை தான் நம்ம போய் என்ன செய்வோம் முனிசிபாலிட்டிலேயோ இல்லை கார்பரேஷன்லேயோ சப்மிட் பண்ணி நம்ம பர்மிஷன் வாங்குவோம் பர்மிஷன் வாங்க உடனே அந்த நிலத்துக்கு வந்தோன்னு அப்படியே இன்ஜினியர் என்ன செய்வார் அப்படியே வீட்டை கொண்டு வந்து நட்டு வச்சிட மாட்டார் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு அவர் போட்ட பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன செய்வாங்க அஸ்திபாரத்தை வெட்டுவாங்க அஸ்திபாரத்துக்கு குழிய வெட்டுவாங்க அஸ்திபாரம் போடுவாங்க அந்த அஸ்திபாரம் போட்டு உடனே மேலே செங்கல் வச்சு கட்டிட மாட்டாங்க அது அவ்வளோ அதுக்கு கொஞ்ச நாள் செட் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அப்புறம் அது மேலே செவரு அதுக்கு மேலே காங்கிரீட் அந்த காங்கிரீட் செட் ஆகிறதுக்கு குறிப்பிட்ட நாட்கள் ஸோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு காசு கொடுத்துட்டேன்னா எல்லாம் பண்ணிட்டேனே ஏன் நீங்கள் வீட்டை கட்டி கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பிளானை வாங்கிட்டு வந்து அடுத்த நாளே போய் இன்ஜினியர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இன்
அவர் நமக்கு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எஸ்டிமேட்டாக ஒரு டைம் கொடுப்பார் ஒரு ஆறு மாதத்தில் உங்களுக்கு கட்டி கொடுத்துறேன் ஒரு ஒரு வருஷத்தில் கட்டி கொடுத்துறேன் சம்டைம்ஸ் சில சூழ்நிலை நிமித்தம் அப்படி கட்டி கொடுக்க முடியாமல் டைம் கொஞ்சம் தள்ளி போகும் ஒரு ரெண்டு மாதமோ ஒரு மாதமோ இல்லை ஒரு ஆறு மாதமோ தள்ளி போகலாம் இப்போ திடீர்னு பாருங்கள் கொரோனா வந்துடுச்சு ஃபுல்லாக லாக்டவுன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு எந்த வேலையும் செய்ய முடியல ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா வேலையும் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அன்எக்ஸ்பெக்டடாக சில காரியங்கள் நடக்கும்போது கொஞ்சம் அப்படி எக்ஸ்டென்ட் ஆகும் உடனே நம்ம போய் சண்டை போடுவோமா இல்லை ஏன்னா தெரியுது நமக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்குது காத்திருக்கிறேன் நம்ம அவசரப்படுத்தணும் அப்படின்னா கண்ணா பின்னா வேலையை செஞ்சிருவாங்க அதனால வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த உலகத்தின் காரியத்துக்கு நமக்கு தெரியுது ஆனா ஆண்டவருடைய காரியம் சொல்லி வரும்போது நம்ம அவசரப்படுது ஏன் ஆண்டவர் செய்யல ஏன் இன்னும் மாறல நீங்க சொன்னீங்களே ஏன்னு நடக்கல ஜெவிச்சமே ஏன்னு கிடைக்கல போராடி கொண்டே இருக்கிறோம் வேதம் தெளிவா சொல்லுது வெயிட் பண்ணுங்க காத்துருங்க காத்துருங்க ஆதியாகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் பதினான்காவது வசனம் அப்பொழுது அவர் ஆபிராமை நோக்கி உன் சந்ததியார் தங்களுடையது அல்லாத அந்நிய தேசத்திலே பரதேசிகளா இருந்து அத்தேசத்தாரை சேவிப்பார்கள் என்றும் அவர்களால் நானூறு வருஷம் உபத்திரப்படுவார்கள் என்றும் நீ நிச்சயமாய் அறிய கடவாய் இவர்கள் சேவிக்கும் ஜாதிகளை நான் நியாயம் திருப்பேன் பின்பு மிகுந்த பொருட்களுடனே புறப்பட்டு வருவார்கள் இவ்வளவு விஷயத்தையும் கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு சொல்லிட்டார் அடிமையாயிருந்தாங்கிருப்ப அப்ப என் கண்ணில் நான் பார்க்க முடியாதா என்ன ஆண்டவர் எப்படி இல்ல ஆண்டவர நீங்க சொல்லிட்டீங்கல்ல நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் வெயிட் பண்றேன் ஆபிரகாம் காத்திருந்தார் தீவனுக்கு பிரியமான ஆபிரகாம் காத்திருந்தார் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஒன்று சொல்கிறது கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் அதை கட்டுகிறவர்கள் பிரயாசம் விருதா கர்த்தர் நகரத்தை காவாராகில் காவலாளர் விழித்திருக்கிறது விருதா தெளிவா சொல்லுது கர்த்தர் கட்டணும் அப்படி இல்லைன்னா நீ படுற பிரயாசம் எல்லாம் வேஸ்ட் கட்டுகளுடைய பிரயாசம் வேஸ்ட் நிறைய நேரம் இல்ல இல்ல நான் செஞ்சேன் ஆண்டவர் சொல்றேன் அப்படி செய்ய போறேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு இப்படி செய்ய போறேன் ஒன்னு செய்ய சொன்னாரா ஆண்டவர் எதை செய்யும் சொல்றாரு அதை நம்ம செய்யறது இல்ல எதை செய்ய வேணாம் சொல்றாரு அதை நம்ம செய்யறோம் காத்திருக்கிற அந்த அந்த அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்ல கத்தருக்கு பிரியமான இந்த ஊழியத்தின் பாதையில் இருக்கிற அப்படின்னா சிலருடைய வாழ்க்கையை நான் பார்க்குறேன் வேகமாக மேலே வந்துடணும் எல்லாருக்கும் தெரிய பிரபலமாயிடணும் அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் இல்லை காத்துருங்க காத்துருங்க கத்திரிக்கு பிரியமானவில் உங்களால் காத்திருக்க முடிகிறதா ஆண்டவருக்காக ஆண்டவர் செயல்படுட்டு உங்களால் வெயிட் பண்ண முடியுதா இல்லை நீங்களே முந்தி உங்கள் கையில் கட்ட விரும்புறீங்களா வசனம் தெளிவாக சொல்லுது கட்டுகளுடைய பிரயாசம் இருக்கா எவ்வளவுதான் பண்ணு ஒரு யூஸ் இல்லை மட்டும் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா கர்ச்சர் உங்களுக்குள்ள செயல்படல கர்த்தர் அதை அங்கீகரிக்கல அப்படின்னா நத்திங் கர்த்தர் அங்கீகரிக்கணும் கர்த்தர் அதில் செயல்படணும் இப்ப கர்த்தர் செயல்படணும் நான் என்ன செய்யணும் வெயிட் பண்ணணும் அவரோட இணைஞ்சுக்கிட்டு அண்டவரே நீங்க செயல்படுங்க நான் காத்திருக்கிறேன் அப்புறம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில வெயிட் பண்ண முடியாம ஆண்டருடைய வாக்குதத்தை நிறைவேறதுக்கு இவர் ஒரு வழியை உண்டு பண்ணார் நான் ஆகார திருமணம் பண்ணிக்கிறேன் இஸ்மவேல் ஆசிர்வதிங்க அண்டவர் தெளிவா சொல்றாரு இல்ல அப்ரஹாம் நான் சாரால் மூலமா தான் சாராளுக்கு பிறக்க போகிற பிள்ளையை தான் நான் வாக்குதத்தம் உள்ள பிள்ளை அந்த பிள்ளையை தான் நான் பெரிய சாதி ஆக்குவேன் இஸ்மவேலே நினைச்சிங்க ஆண்டவரே நான் அப்ரஹாம் ஜோமடார் ஓகே நான் பிளஸ் பண்ணுறேன் நான் அவனை பிளஸ்லாம் நான் அவனை சபிக்கலாம் மாட்டேன் அவனை ஆசிர்வதிக்கிறேன் பட் ஒன் திங் நான் வாக்கு பண்ணினது இஸ் ஈஸாக்கு தான் ஸோ பாருங்கள் இந்த வெயிட் பண்ண முடியாமல் இருக்கிற அந்த அனுபவம் ஆப்ரஹாம் கட்ட நினைக்கிறாரு ஆனால் அது விருதாவாயிருது வேதனையாயிருது முள்ளாயிருது கதிர் பிரியமானவில் அவர் கட்டுவேன் என்று சொன்னா நம்ம விசுவாசத்தோடு காத்திருக்கணும் 
காத்துருங்க பரிதபிக்காதீங்க புலம்பாதீங்க ஐயோ மாறலே இன்னைக்கு மாறலே நாளைக்கு இந்த நாள் மாறிடும் இந்த மாசம் மாறிடும் அடுத்த மாசம் மாறிடும் இல்ல நிச்சயமாய் மாறும் நிச்சயமாய் மாறும் விசுவாசத்தோடு வெயிட் பண்றேன் ஆண்டவரோட இணைஞ்சுக்கிட்டு ஆண்டவரை வாசிப்பு பண்ணிக்கிட்டு ஆண்டவரை துதிச்சுக்கிட்டு ஆண்டவரோட ஆண்டவரோட இடைபட்டுட்டு அவரோடு பேசிக்கிட்டு அவருடைய வசனத்தை தியானிச்சுக்கிட்டு அப்படியே நான் இருக்கிறேன் ஆண்டவர் எனக்குள்ளே செயல்படுவார் அவர் கட்டுவார் அவராலே கட்டப்படுகிற வீடா நான் இருப்பேன் நாம் கத்திரி பிரிமான முதலாவது விசுவாசம் இரண்டாவது காத்திருத்தல் வெயிட்டிங் காத்திருத்தல் அப்படிங்கிறது பொறுமையா அமர்ந்திருக்கிறது இன்னொன்று அதே சமயத்தில் ஆண்டோரோடு இணைந்து கொள்வது ரெண்டு அர்த்தமும் இந்த இதுக்கு உண்டு காத்திருத்தல் ஸோ இந்த ரெண்டு அனுபவம் நமக்கு வேணும் மூன்றாவது கடைசியமான ஒரு காரியம் ஆதியாகமும் பதினேழு ஒன்று சொல்கிறது ஆபராம் தொன்னூற்றி ஒன்பது வயதான பொழுது கர்த்த ஆபராமுக்கு தரிசனமாகி நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு ஆண்டவர் இந்த இடத்துல தெளிவாக சொல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஆண்டவருடைய தரிசனம் ஆபராமுக்கு இல்லை காரணம் ஆகாரை திருமணம் பண்ணுகிறார் இஸ்மேவல் பிறகிறார் இதுக்கு இடப்பட்ட காலத்தில் நிறைய சம்பவங்கள் நடக்குது இதை நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னேன் அதனால திரும்ப அதை நான் சொல்ல விரும்பல அப்ப மாம்சத்துல செயல்பட்டாரு இப்ப ஒரு பிரச்சனை என்ன பண்றது தெரியல ஒரு காலகட்டம் வருது சாரால் சொல்றா நீயே நியாயம் பண்ணு இவன் அற்பமா நினைக்கிறா சோ ஒரு சஞ்சலமான ஒரு சூழ்நிலை காரணம் அது யார் தேவன் அல்ல அபரகம் காத்திருக்காம அவசரப்பட்டார் ஆனா இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு ஐ ஆம் ஆல் மை டி காட் வாக் பிஃபோர் மீ தட் மீன்ஸ் எனக்கு முன்னாடி நடக்கணும் நான் நான் உன்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு முன்னாடி ஜாக்கிரதையா நட உன்னை ஒப்புக்கூடு எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமன் ஆயிரு வாக் பிஃபோர் மீ அண்ட் பி பிளேம்லெஸ் எனக்கு முன்னாடி நட அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி நட நான் உனக்கு என்ன சொன்னோ அதை செய் கமிட் சரண்டர் ஒப்புக்கோடு ஏன்னா நான் சர்வ வளம் இல்லை தேவன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும்ப்பா நான் சொன்னேன் நான் செயல்படுவேன் நீ அதில் எப்படி நடக்கும் இதில் எப்படி நடக்கும் புலம்பி கொண்டு இருக்காத யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காத எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டிரு நான் உன்னை பார்க்குறேன் நான் உன்னுடைய தேவன் நான் சர்வ வல்லம் இல்ல தேவன் நான் உன்னை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் உனக்கு வாட்ச் பண்றேன் எனக்கு முன்னாடி நட என் வழியில நட அண்டவரே உன் வழிகளில் நான் நடக்கிறேன் ஒப்பு கொடுங்க கத்திரி பிரிமானவர்களே சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு நாலு சொல்கிறது கர்த்தரிடத்தில் மன மகிழ்ச்சியாயிரு அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார் உன் வழிகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் வசனம் தெளிவா இருக்கும் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்துரு கமிட் யோ வே டு த லார்ட் நீ என்ன பண்றீங்க ஏது நடக்குது உங்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம் பட் ஆண்டவரே நான் என்ன ஒப்பு கொடுத்துறேன் நான் சொன்ன ஆண்டவர் என்ன சேர்ச் ஆரம்பின்னு சொன்னப்ப என்கிட்ட ஒண்ணுமே கிடையாது ஜீரோலதான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆண்டவர் ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு இதனால நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் வந்துச்சு எனக்கு சில காரியங்களை நான் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு பட் இது எல்லா வரட்டையும் தள்ளிட்டு கத்திரி பிரிமானுல சந்தோஷமா <laughs> அண்ணால் வந்து தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறார் அப்ப ஏழு கேட்கிறார் அந்த சம்பளம் நமக்கு தெரியும் அவர் திரும்பி போகும்போது சந்தோஷமா போறா அதுக்கப்புறம் துக்கமாகவே இருக்குல்ல ஏன்னா அவளுக்கு ஒரு விசுவாசம் ஆடவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஆடவர் கேட்க போற கேட்டாரு நான் காத்திருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் நான் ஆடவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்துறேன் அதே மாதிரி அண்ணாளுடைய வாழ்க்கையில கர்த்த சாமியில கொடுத்தாரு 
ஸோ இந்த ஹோல் மெசேஜை நீங்கள் அண்ணாலுடைய லைஃப்பில் பார்க்கலாம் விசுவாசிச்சா வெயிட் பண்ணா ஒப்பு கொடுத்துட்டா சொன்னது அப்படியே கொண்டாந்து செஞ்சுட்டால பால் மறக்க பண்ணி பிள்ளைய கொண்டாந்து விட்டுட்டாரு அதுக்கப்புறம் கத்தர் பிள்ளைகளை கொடுக்குறாரு கத்தர் பிரியமான உள்ள இன்னைக்கு நாம் நம் வழிகளை கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்போம் மன மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷமா அண்டவரை நீங்க எல்லாவற்றையும் செய்வீங்க நான் எதை குறிச்சும் கவலைப்படலப்பா எதை குறிச்சும் கவலைப்படல ஆண்டவரை நீங்க என்னோடு இருந்து எல்லாவற்றையும் நடத்துகிற தேவனா இருப்பீங்க ஆண்டவரை ஒப்பு கொடு மன மகிழ்ச்சியா இரு மன மகிழ்ச்சியா இரு சில நேரத்துல நாம ஒப்பு கொடுத்துறோம் எஸ் லாட் அப்படின்னு ஒப்பு கொடுத்துட்டு பரிதவிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் என்ன சொல்ல ரெண்டு மனமா இருக்கும் ஐயோ ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லிட்டோமே இது நடக்கல வேணா நம்ம போய் இப்படி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா நம்ம போய் இதை செஞ்சு பார்க்கலாமா அப்படி பண்ணலாமா இரு மனமா இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ரஹாம் ஒரு வேலை அப்படி இருந்திருக்கலாம் எப்பிள்ளைய தருவேன்னு சொன்னார் வயசு ஆகிட்டே இருக்குது நூறு வயசு ஆக போகுது இன்னும் ஒன்றும் நடக்கல சாரால் சொல்ல நீ எப்ப எத்தனை காலத்துல தான் இப்படியே நம்ம இருக்கிறது நம்ம நம்ம இறந்துட்டோம் நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்றது அடுத்து நம்முடைய காரியங்கள்ல யார் பாப்பா நமக்கு வாரிசு இல்லையே சந்ததி இல்லையே வேணா நீங்க என்ன செய்யுங்க இந்த ஆகார் மூலமா ஒரு சந்ததியை உருவாக்கி கொள்வோம் கீழ்படிஞ்சு விசுவாசம் வந்தாரு காத்திருந்தாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஆனா ஒப்பு கொடுக்காம அப்படியே டபுள் மைண்ட் டபுள் மைண்டடா இருக்கிறாங்க பரி பரிதபித்து கொண்டு இருக்கிறோம் நடக்குமா நடக்காதா நான் கட்டப்படுவேனா இல்லை இப்படியே வாழ்க்கை முடிஞ்சிருமா இப்படியே இந்த மெசேஜை கேட்டு கேட்டு என் வாழ்க்கை முடிஞ்சிருமா இல்லை மாறுமா மாறாதா பரிதபிக்கிறோம் ஆபரகாம் ஆபரகாமுக்கு தேவன் தெளிவா சொன்னாரு நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு கமிட் யோ வேஸ் டு த லார்ட் அவருடைய முடிவு என்ன ஆதியாகம் இருபத்தொன்னு ஒன்றாவது வசனம் கர்த்தர் தாம் சொல்லி இருந்தபடி சாரால் மேல் கடாட்சமானார் கர்த்தர் தாம் உரைத்தபடியே சாராளுக்கு செய்தருளினார் ஆபிரகாமுக்கு கர்த்தர் ஈசாக்கை கொடுத்தார் பாருங்க சாரால் சொல்றார் அப்பொழுது சாரால் தேவன் என்னை நகைக்க பண்ணினார் இதை கேட்கிற யாவோ யாவரும் என்னோட கூட நகைப்பார்கள் சாரால் பிள்ளைகளுக்கு பால் கொடுப்பாள் என்று ஆபிரகாமுக்கு எவன் சொல்வான் அவருடைய முதிர் வயதிலே அவருக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றேனே என்றாள் ஒரு பதினேழு ஒண்ணுல சொல்றாரு எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு எல்லாவற்றையும் செட்ரேட் பண்றாரு பிரிக்கிறார் அப்புறம் தன் வழியை சரி பண்றாரு ஆண்டவர் சொல்றதெல்லாம் கீழ்பிடிறாரு தேவன் சொன்னது போலவே சாராலை கத்த நகைக்க பண்ணினார் சந்தோஷமாக்கினார் கத்தர் பிரிய மனோல உங்களுடைய வழிகளை நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே தேவன் செயல்படுகிறவராக இருக்கிறார் விசுவாசிங்க காத்துருங்க எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்துருங்க தேவன் செயலாற்றுவார் தேவன் செயலாற்றுவார் அதான் நம்ம வாசிச்சோம் உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் யோபு நாற்பத்தி ரெண்டு இரண்டு சொல்கிறது தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் நீர் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபடாது நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபட தடைபடாது அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது கர்த்தர் பிரியமானவர் யாராலும் தடுக்க முடியாது மனிதர்கள் எழுப்பி இதை தடுக்கலாம் இதை குழப்பலாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடலாம் தடுத்தரலாம் என்னமாச்சும் பண்ணலாம் நத்திங் கேன் ஸ்டாப் ஏன்னா செயலாற்றுகிறவர் யார் கர்ச்சர் அதனால தான் ஆபரகாம பார்த்து சொன்னார் எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனார் ஏன்னா நான் சர்வ வல்லவர் நான் ஒரு காரியத்தை செஞ்சா பர்ஃபெக்டா இருக்கும் கரெக்டா இருக்கும் நீ ட்ரை பண்ணி என்ன ஆச்சு உனக்கு முள்ளா தான் வந்து நிக்குது நான் செய்தேன் நான் பர்ஃபெக்டா செய்வேன் தேவன் தீர்க்கு தரிசனம் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிற தேவரி சகலத்தை செய்ய வல்லவர் நீர் செய்ய நினைத்தது ஒன்று தடைபடாது நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் யோபோ போற நீங்க சொல்லுங்க சொல்லி உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரிடத்துல உங்களை ஒப்பு கொடுங்க உங்க வழிகளை ஒப்பு கொடுங்க செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபடாது தடைபடாது என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரை செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபடாது என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் விசுவாசி காத்திரு ஒப்புக்கொடு 
நீங்கள் அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் பரிசுத்தம்பளை தகப்பனே இந்த நல்ல நாளுக்காக உங்கள் நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் இந்த நேரத்திலும் தகப்பனே உங்களுடைய பரிசுத்த பிரசனம் எங்களை ஆளுகை செய்கிறதற்காய் நன்றி நாங்கள் முளைப்பிக்கப்படும்படி கட்டி எழுப்பப்படும்படி கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாய் வைக்கப்படும்படி காண்டுவரேன் மூன்று முக்கியமான காரியங்களை எங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீங்க நீ விசுவாசி காத்திரு ஒப்புக்கொடு மூன்று விஷயங்களை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறீங்க ஆண்டவர்கள் தகப்பனே நாங்கள் ஆப்ரஹாமை போல விசுவாசிக்கட்டும் அந்த விசுவாசம் எங்களுக்குள்ள கீழ்ப்படிதலை கொடுக்கும் அந்த கீழ்ப்படிதல் எங்களை காத்திருக்க பண்ணும் அந்த காத்திருக்கிற அனுபவம் எங்களை உங்களிடத்துல எல்லாவற்றையும் கொடுக்க வைக்கும் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தில் நாங்கள் பூரணப்படட்டும் நாங்கள் பரிதபித்து கலங்கி அவிசுவாசப்பட்டு நாங்கள் முந்தி ஓடி இல்ல ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்றோம் நாங்கள் விசுவாசித்து காத்திருந்து எல்லாவற்றையும் உங்க கையில ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவர நீரனை கட்டி எழுப்புங்க எங்கள் அக்கிரமங்கள் குறைகள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி பரிசுத்தப்படுத்தி எங்களை மன்னிப்பேன் நீங்க வாக்கு பண்ணீங்களே உங்களுடைய தவறுகள் கடந்த கால தவறுகள் பாவங்கள் உங்களுடைய வார்த்தை மீறின காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு விசையா எங்களுக்கு மன்னித்து அன்றவரை மீண்டும் எங்களை கட்டி எழுப்புங்க நான் கட்டுவேன் நீ கட்டப்படுவாய் நான் கட்டுவிப்பேன் நீ கட்டப்படுவாய் சொன்னீங்களா ஆண்டவரை நாங்கள் பார்க்கும்படி நாங்கள் அதை நாங்கள் அதை ருசிக்கும்படிக்கு எங்கள் வாழ்க்கையில் செய்வேன் நீங்கள் சொன்னீங்களேப்பா இந்த காலவேளை நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடுமே நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடுமே நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரை இந்த பரிசுத்த பிரசனை எங்களை ஆளுகை செய்யட்டும் தொடர்ந்து இந்த வார்த்தைகளால் எங்களை நீங்கள் நிரப்புங்க இந்த ப்ராசஸ்ல நாங்கள் கீழ்ப்படி இந்த விசுவாசத்தோடு காத்திருந்து எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்து உங்களோடு இணைந்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை இந்த தயவம் பாராட்டுங்க பலத்த கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் சகல துதிகான மகிமை எல்லாவற்றையும் உங்க ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் ஜபத்தை இருக்கிறோம் ஜபம் கேள் எங்கள் ஜீவன நல்ல பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமே பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே கத்தருனை ஆசிர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர் கத்த தம்முடைய முகத்தை உண்மையில் பிரகாசிக்க பண்ணி உண்மையில் கிருபையாயிருக்க கடவர் கத்த தம்முடைய முகத்தை உனக்கு பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர்